সালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আর টিভি সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শমূলক অনুষ্ঠান স্যাভলন সুস্থ থাকুন দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে আমাদের চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিটি ধারায় এসেছে পরিবর্তন এবং যুগান্তকারী পরিবর্তনের ছোঁয়া প্রিয় দর্শক আমাদের দেহের যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি অঙ্গ চোখ এই চোখের নানা ধরনের চিকিৎসায় আমরা আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়ায় অনেক মানুষ অনেক উপকার পাচ্ছি আজকেও সেরকম একটি বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে আমরা আলোচনা করব আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় চোখের ছানির চিকিৎসায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং লেন্সের ব্যবহার আপনারাও চাইলে এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করতে পারবেন আলোচনায় আমাদেরকে আপনারা ফোন করুন স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে এস এম এস পাঠাতে পারেন স্ক্রিনে দেখানো নিয়মে আপনারা সরাসরি আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারবেন ফেসবুকে সেক্ষেত্রে লগ ইন করুন ফেসবুক ডট কম আর টিভি অনলাইন এই ঠিকানায় এবং এই অনুষ্ঠানটি যদি আপনারা পুনরায় দেখতে চান সেক্ষেত্রে ইউটিউবে সার্চ করতে পারেন ইউটিউব ডট কম আর টিভি ডিজিটালস এই ঠিকানায় দর্শক এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে আজকে উপস্থিত হয়েছেন ল্যাসিক ফ্যাকো এবং গ্লোকোমা বিশেষজ্ঞ শহীদ সোরাউদ্দি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চক্ষু বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডাক্তার হারুন রশিদ স্যার স্যার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের পক্ষ ধন্যবাদ জি স্যার আমরা ছানির চিকিৎসায় যে প্রযুক্তির ব্যবহার আপনারা করছেন ফ্যাকো সার্জারি করছেন সেই বিষয়টি নিয়ে আমরা জানতে চাইব প্রথমে যদি একটি বুঝিয়ে বলেন আমাদেরকে যে জনের চোখের ছানি বলতে আমরা কি বুঝি বা কি কি ধরনের আধুনিক চিকিৎসা আপনারা ব্যবহার করছেন ধন্যবাদ ডক্টর বায়জিদ চোখের ছানি সম্পর্কে জানবার আগে আমরা একটু যদি পেছনে ফিরে তাকাই যে ছানি শব্দটা কোথা থেকে এলো আসলে প্রাচীনকালে গ্রিসের লোকেরা মনে করত তাদের চোখের সামনে একটা জলপ্রপাতের মতো শ্বেত শুভ্র কিছু একটা নেমে আসছে এই জন্য এই শব্দটা এসছে ক্যাটারাক্টা থেকে ইংরেজিতে যাকে বলে ক্যাটরাক্ট বাংলায় আমরা ছানি বলি কিন্তু যার কোনো বাস্তবিক ভিত্তি নেই আপনি জানেন আমাদের সমাজেরও একটা প্রচলিত ধারণা রয়েছে যে ছানি মানে চোখের সামনে পর্দা পড়বে একটা আবরণ নেমে আসা আসলে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি হচ্ছে যে চোখের ভেতরে আমাদের যে স্বচ্ছ যে প্রাকৃতিক যে লেন্স থাকে সেটি নানান কারণে সেটা হোক সেটা আঘাতের কারণে জন্মগত কারণে বয়সের কারণ যেটা সবচেয়ে কমন এই লেন্সটি ঘোলা হয়ে গেলে তার নাম হচ্ছে চোখের ছানি এবং এমন কোনো চিকিৎসা সে অ্যালোপ্যাথিক হোক হোমিওপ্যাথিক হোক আর ইউনানি হোক ছানির একমাত্র চিকিৎসা হচ্ছে ঔষধের মাধ্যমে নয় চোখের ভেতরে এই লেন্সটি যখন ঘোলা হয়ে যায় সেটাকে আমরা ফেলে দিয়ে চোখের ভেতরে একটা আমরা কৃত্রিম একটা লেন্স আমরা বসিয়ে দিই এই যে মাঝখানে যে জায়গাটা হলো অপটিক আর পাশের যে জায়গা এটা হচ্ছে হ্যাপটিক তো এই মাঝখানে জায়গা দিয়ে কিন্তু আমরা দেখি এবং অত্যাধুনিক যে প্রযুক্তির মাধ্যমে যে এই লেন্সটি চোখের ভেতরে বসানো হয় সেই প্রযুক্তির নাম হচ্ছে ফেকো ইমালসিফিকেশন বা পপুলারলি মানুষ যেটাকে ফ্যাকো সার্জারি বলে আমরা সবচেয়ে লেটেস্ট প্রযুক্তির ফ্যাকো মেশিন হচ্ছে সেঞ্চুরিয়ান ভিশন সিস্টেম হোয়াইট স্ট্রয় সিগনেচার এলিপস ওয়ার্ল্ডের বেস্ট ফ্যাকো প্রযুক্তিগুলো আমরা বাংলাদেশে এখন ব্যবহার করছি আচ্ছা স্যার আপনি বলেছেন যে ছানির চিকিৎসার একমাত্র উপায় হচ্ছে সার্জারি এবং ফ্যাকো সার্জারি আপনারা হর হামেশাই করছেন আপনি লেন্স পরিবর্তনের কথা বললেন বা লেন্সেরও তো একটি পাওয়ার থাকে এই লেন্সের পাওয়ার আপনারা কিভাবে নির্ণয় করেন বা কিভাবে বসিয়ে থাকেন ধন্যবাদ আপনাকে দেখুন আসলে আমাদের চশমার লেন্সেরও যেমন পাওয়ার থাকে সেটা কিন্তু নির্ধারণ করতে হয় সঠিক হওয়া প্রয়োজন হয় তো চোখের ভেতরে এই যে লেন্সটি যেটা আমরা বসাই সেই লেন্সেরও একটা পাওয়ার রয়েছে এবং সঠিকভাবে নির্ণয় করবার জন্যে আমরা যে পদ্ধতি সেটাকে আমরা বলি বায়োমেট্রি এবং সেটা দুভাবে হতে পারে একটি হচ্ছে শব্দ প্রযুক্তির মাধ্যমে যেটাকে আমরা আল্ট্রাসাউন্ড বায়োমেট্রি বলি আর একটা হলো অপটিক্যাল বায়োমেট্রি যেটা হচ্ছে আলোক পদ্ধতিতে সবচেয়ে লেটেস্ট প্রযুক্তি হচ্ছে আইওয়েল মাস্টার সেখানে কোনো রকম স্পর্শ ছাড়াই চোখে ড্রপ দেওয়া ছাড়াই সঠিকভাবে আমরা সোয়েপ সোয়েপ ওসিটি বা অপটিক্যাল কোহেরেন্স টোমোগ্রাফি প্রযুক্তি ব্যবহার করে সঠিক পাওয়ারের আমরা চোখের লেন্স আমরা বসিয়ে দিই অর্থাৎ বায়োমেট্রি প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সঠিকভাবে চোখের লেন্সের পাওয়ারটা নির্ধারণ হওয়া জরুরি স্যার লেন্সের পাওয়ার নির্ধারণ হওয়াটা জরুরি সেটি আপনি বলেছেন এছাড়া আর কোনো পরীক্ষা কি প্রয়োজন আছে আপনি যদি ফ্যাকো সার্জারি করতে চান আর কি কি ধরনের পরীক্ষা অবশ্যই একজন রোগীদেরকে রোগী যখন আমাদের কাছে আসেন তার পূর্ণাঙ্গ তার শারীরিক রোগের এবং চোখের রোগের আমরা ইতিহাস আমরা নেই তার ডায়াবেটিস আছে কিনা তার উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে কিনা তার কিডনির কোনো জটিলতা রয়েছে কিনা তার প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের সমস্যা আছে কিনা তার হৃদরোগ আছে কিনা এই সব কিছু যেমন আমরা দেখি তেমনি স্লিট ল্যাম্পে বসিয়ে আমরা দেখি যে তার চোখের পাতায় কোনো সমস্যা আছে কিনা কর্নিয়ার কোনো সমস্যা আছে কিনা চোখের শুষ্কতা আছে কিনা এবং চোখের যে লেন্সটা যে ঘোলা হলো যে ছানিতে রূপান্তরিত হলো সেই ছানিটা কতটুকু শক্ত হয়েছে
कर्णिया पतला हो जावा एक असुख जेटा केरटोकोनस बोली आ चोखे चाप परिमप कर देखी से ही मानुषार चोखे ग्लोकोमार रोग आना ग्लोकोमार आप दृष्टि परिसीमा परिमपर जो हम भिशुअल फिल्ड एनालसिस करी अपटिकल कोहरेंस टोमोग्राफिर मध्यमे अपनी जान ग्लोकोमार रोग हमारे चोखे अपटिक स्नायु के आक्रांत कर स्कैनिंग है अल्ट्रासाउंड बायोमा माइक्रोस्कोपी प्रजुक्तर माध्यम दोधरण ग्लोकोमा अपनी जानें एक हे उन्मुक्त को विशिष्ट ग्लोकोमा और एक बंध कौन विशिष्ट ग्लोकोमा दोटो ग्लोकोमार पार्थक्य जमन निर्धारण करर्था नान सब परीक्षा निरीक्षा कर तरपे एक जो मानुषर चोखे फैको सार्जारि करी एक जो रोगी एलो और अपारेशन कर दिल से अवश्य एक जो रोगी अपारेशन कर पूर्व तर अन्न्य रोग आना से जेमन आपनारा देखें से भाव चोखे विभिन्न रोग आपनारा परीक्षा कर देखें आपनी एक नतून नाम बोलें कैराटोकोनस रोग कथा बिलें ये रोगटी सम्पर् जो एक परिचय करिए दीते आनी जान चोखर जो सामने जो अंश ये हलो कर्णिया नेत्र स्वच्छ ये कर्णियार एक निर्दिष्ट पुरुत रही है वक्रता रही है ये कर्णियार सेंटर आस्ते आस्ते पतला होते थे असुखे एवं एक पर्याय ये सेंटर की फोटा हो जो पे पुरो कर्णिया घोला हो जो पे एट कैराटोकोन असुख एवं यदि पुरोपुर नष्ट हो जाए तक मरणोत्तर चक्षुदान मध्यमे जो कर्णिया संग्रह करी से कर्णिया संयोजन करा लगे जेटे कैराटोप्लस्टी कर्णियार ट्रांसप्लान बोले थी एर आगे को भलो चिकित्सा छो ना विशेषकर जरा चशमाते सिलिंडार पावर चशमा पड़े तर क्यों एसटिकमैटिजम थे तर ही कैराटोकोन थार सम्भवना थे एर ए सब चे लेटेस्ट प्रजुक्ति हे कोलजें क्रस लिंकिंग सेने भिटाम बी ओन जो रिवोफ्लाबिन बी से रोफ्लाबिन ड्रप चोखे कर्णिया दी तरह अल्ट्राभायलेट रे सूर्य जो अति बेगुनी रश्मि से दिल तक ये कर्णिया शक्तिशाली है से पतला है ना और वक्रता प्रतरोध करते कर्णियार से वक्रता अर्थात कैराटोकोन रोग चिकित्सा हे कोलजें क्रस लिंकिंग सी थ्रियर जेटा ढाका एक हस्पिटाले व्यवहार कर सब चे ग्लोबल जो लीडर जरा से एभेड्रो फ्रम यूएसए सब चे लेटेस्ट प्रजुक्त रोफ्लाबिन और कोलजें क्रस लिंकिंग कर जी आपका कैराटोकोन रोग सम्पर्क जानल एक जो दर्शक हमारे फोन कर जानते चेहन दर्शक कथा बोलो हेलो वालेकुम सलाम दर्शक बोलों बोल अभी सर आपका विषय ना मुझे जैसे तेरे को बोलते हैं जी बोलों मार बहुत अच्छी बात हो सर जी आमाज जानो को तो खाने एवं आई आमाज पुत्र में जानो को खाने का वाले हाथ में तेरे माइलेज तो बिश्व पाए तो शुमार दावा चलो पर वो तीखे तो बिश्व पाए तो शुमार दावा चलो पर वो तीखे जन्मगत छानी छोड़ पचिस बचर बस अपारेशन कर चशमा व्यवहार करते हम बस हाई पावर माइनस चशमा एक सठीक पावर लेंस एर पावर निर्धारण हवा जरूरी जरूरी क्या जरूरी धरन ये माइनस रे ग अनेक समय ए रखम माइनस एट जो एक चोखे थे तरह डबल भिशन है चशमाते एडजस्ट करते खूब असुविधा है पर लैसिक को पावर ठीक कर दीते हैं अथवा वो लेंसटा बेर आनते हैं जेटे बोले आयोल एक्सचेज थी तो जेटा अनेक जटिल एक अपारेशन से ही अभी मन करी सठिक पावर लेंसर पावर जो चोखे बसानो हतो ताल क्योंकि माइनस एट तरह चशमा हतो ना अपनी जो करते अपनार ओ चो लैसिक को फिलते पर क्यों ना वही चोखे एन ओई लेंसटा बेर नहीं से आक लेंस बसान क्यों खूब ही जटिल विषय अच्छा धारणा चोखर छानी अपरेशन फैको मालसिफिकेशन फैको मेशन जमन व्यवहार करी और चोख एम छोटो चोखर भेतर देखते गले अति उच्च मान एक माइक्रोस्कोप लागे अनुबीक्षण जंत्र बड़ो को देखार जो आपका फैको चिकित्सा कैटारेक्ट सूटर व्यवहार सम्पर्क सुनि एक दर्शक आज हेलो अलैकुम वालेकुम सालाम दर्शक बोलो चोखे 
शिशुर चोखे दिन तरपे जो भलो ना हमार मन सजेस्ट कर विशेषज्ञ परामर्श ने प्रयोजन रही है जी आपनी कैटारेक्ट सूटर व्यवहार सम्पर्क रईट आसले बोलम जो बायोमेट्री अपटिकल बायोमेट्री एवं माइक्रोस्कोपर कथा बोल आकटा अनेक क्षेत्र छानी अपारेशन क्षेत्र में चोखे चिन्ह देवर जो एक कलम व्यवहार कर इंक मार्किंग थी तो से ही पुरो जिन अर्थात अनेकगुलो जंत्र तो व्यवहार कर एक जंत्र जंत्र संयुक्त रखते हैं फोराम आई केयर डेटा मैनेजमेंट सिसटेमर माध्यम अर्थात एक जंत्र जंत्र तथ्य उपात्य आदान प्रदान करा सम्भव एर मध्यमे प्रिसन निर्भुल चोखर छानी अपारेशन करते चोखर भेतरे सठिक पावर लेंस बसाते सठिक अक्ष बराबर लेंस बसाते कैटरैक्ट सूटर माध्यम आो बस सूक्ष्म जाते हैं से ही जंत्र व्यवहार शुरू कर निर्भुल जाते हैं छानी चिकित्सार अन्न्य और पद्धति वो सुविधा असुविधा नहीं आलोचना करब छोटे बिरोधी नेार पर निश्चय प्रिय दर्शक सैबलैंड सुस्थ अनुष्ठान पर्या खूब संक्षिप्त समय एक बिती जाते संगे थकबें कि मध्य फिर आसब प्रिय दर्शक बिरतर पर आबो अपने स्वागत जाची सैफलान सुस्थ थ अनुष्ठने आजकल आलोचनार विषय चोखे छानी चिकित्सा आधुनिक प्रजुक्ति लेंसर व्यवहार हमारे साथ आलोचन अंश ग्रहण कर शहीद सोहरदी मेडिकल कलेज हासपत चक्षु विभाग विभाग प्रधान लैसिक पैको ए ग्लोकोमा विशेषज्ञ डा हारून रशीद सर बिरत समय एक जन दर्शक हमें फोन कर दर्शक प्रश्न आलोचना शुरू कर हेलो हेलो जी असल वालेकुम सालाम दर्शक अपना प्रश्न कर कतदिन समय लगे जी आप धन्यवाद दर्शक प्रश्न कर जार जो चिकित्सार जो उन्नी जानते चाहिए देश के बहरे बर्तमान अवस्थान कर लैसिक कराते पर क्या चोखे पावर अवस्था हाँ अवश्य पावर खूब ही सूटेबल पावर तब लैसिक कर आगे कि परीक्षा निरीक्षा करी सेगुलो के सम्मिलित भावे प्रि लैसिक परीक्षा करी नब्बे शतांश मानुष प्रि लैसिक परीक्षा उत्तीर्ण है अर्थात और प्रि लैसिक परीक्षा कर तरह लैसिक अवश्य अपनार सतान लैसिकर कथा भावते हैं एवं से आसले परीक्षा कर लैसिक करते दस मिनट समय लागे हासपाले थे दो घंटा अर्थात एक दिन ही सबकि पर दिन आर एक फलो आप करते हैं अर्थात विषय खूब एक समय सपेक्ष ना क्यों जदि य चिकित्सा ग्रहण करते चानी खूब स्वल्प समय मध्य ही ग्रहण कर खरच अनेक कम विदेश चाहते जेहतु उन्नार सतान विदेशे थे विदेश अने के लैसिक कर फैको सार्जारि कर जी हमें जेहतु छान चिकित्सा सम्पर्क आलोचना कर जरा एक बार फैको सार्जारि कर लेंस बसिए अनेक समय ता मन करें छानी आबा पड़ते कि पुनर लेंस बसान प्रयोजन होते कि खूब प्रासंगिक विषय ना ए रकम को सम्भावना नहीं चोखर भेतरे जो लेंस बसिए दी से आजीवन आमृत्यु से नहीं एक मानुष पृथ्वी के विदाय नीन अर्थात एक बार ही छानी पड़े अच्छा सर आनी विभिन्न लेंस व्यवहार कथा बी लेंसर विभिन्न रकम प्रकारभेद आज है जेटी अपनारा फैको सार्जारि इदानी व्यवहार कर लेंसर प्रकारभेद सम्पर्क एक कौनटर सुविधा बसि कौन कम देखो एक समय छानी छो एक दृष्टि संरक्षणकारी अपारेशन निरामय अंधत्व दूरीकरण एक अपारेशन एन से नहीं मानुषे जीवन बदले से मानुषे जीवन जापन पद्धति बैरिए जो लेंस आविष्कार हलो पुरो दिन जो लेंस आविष्कार है तक क्योंकि एक मानुष सामान्य आंगुल गुनते पर एक हाँटा चला फेरा कर ले पड़ते ही सबा बोलत जो अपारेशन खूब सकसेसफुल सकसेस नए हे चोखर भेतरे जो इंट्रकुलर लेंस आविष्कार हलो प्रचलित भावे लेंसर एक पावर थे फले पावर क्योंकि दूर क्योंकि का पावर थके तक से चशमा लगे कंतु एन क्यों अने लैपटप कम्पिटार का जिसर जो चाहना चशमा पड़ते से ही 
সবচেয়ে লেটেস্ট প্রযুক্তির যে লেন্স সেগুলো হচ্ছে প্রেস বায়োপিক লেন্স আর একটা আমরা যেটা আলাপ করেছি অনেক ক্ষেত্রে চশমাতে সিলিন্ডার পাওয়ার থাকে যেটা ক্যাস্টিগম্যাটিজম বা বিষম দৃষ্টিবদ্ধতা বলি সেই ধরনের ক্ষেত্রে আমরা টরিক লেন্স আমরা বসিয়ে দিতে পারি আর যেটার কথা বলছিলাম যে কাছে পড়বার মধ্যে প্রথম যে লেন্সটা আবিষ্কার হলো সেটা দুটো পাওয়ার দূরের পাওয়ার এবং পড়ার পাওয়ার মাঝামাঝি পাওয়ার এটাকে বলে বাইফোকাল লেন্স এটা রাইট আর আরেকটা লেন্স এসছে সেটাকে বলে এক্সটেন্ডেড রেঞ্জ অফ ভিশন লেন্স বা ডেপথ অফ ফোকাস লেন্স কি সেটা যেটা বললাম আজকালকার কাজগুলো অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কম্পিউটার নির্ভরশীল ল্যাপটপ নির্ভরশীল আইপ্যাডে কাজ করছি অর্থাৎ ইন্টারমিডিয়েট দৃষ্টিটা খুব ইম্পর্টেন্ট একসময় আমাদের দৃষ্টি আমরা চিন্তা করতাম দূরে এবং কাছে ইন্টারমিডিয়েটের কথা কিন্তু ভাবতাম এখন কিন্তু ইন্টারমিডিয়েট পজিশনটা আমাদের মাঝামাঝি জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট তো সেই জন্য এক্সটেন্ডেড রেঞ্জ অফ ভিশন যে লেন্সটা সেটা তবে অনেকেই আছেন যারা ইন্টারমিডিয়েট অবস্থানেও কাজ করতে পছন্দ করেন আবার কাছেও তাদের জন্যে কি হবে কেননা এক্সটেন্ডেড রেঞ্জ অফ ভিশনে কাছে বেশি ছোট লেখা দেখতে গেলে একটা চশমা লাগে কিন্তু এই যে ট্রাই ফোকাল লেন্স এই ট্রাই ফোকাল লেন্সে দূরে মাঝে কাছে সব জায়গাতে পাওয়ার লাগে তো এইভাবেই জীবন যাপনের পরিবর্তনের সাথে নতুন নতুন লেন্স আবিষ্কার হচ্ছে এবং আমরাও আমাদের রোগীদেরকে সেই ধরনের লেন্স আমরা চোখের ভেতরে বসিয়ে দিচ্ছি আপনাকে প্রথমত হলো শতকরা একশো জন মানুষের চোখে ছানি পড়ে আপনার মায়ের বয়স আসি আমরা দোয়া করি উনি শতায়ু হন কিন্তু ওনার তো দেখবার প্রয়োজন একটা মানুষ যতদিন পৃথিবীতে বাঁচবেন তার পৃথিবীর আলো দেখবার অধিকার আছে এবং সেই অধিকার আমাদের নিশ্চিত করতেই হবে সুতরাং আপনার মাকে একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞের ভালো চক্ষু বিশেষজ্ঞের আমাদের শহীদ সরোদে মেডিকেল কলেজে নিয়ে আসতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আমরা আপনার মায়ের চোখের ফ্যাকো সার্জারি করে দেবো ইনশাল্লাহ ছানির চিকিৎসা অবশ্যই সম্ভব এই বয়সেও সম্ভব পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তিনি যদি করতে পারেন অবশ্যই তার অপারেশন করা সম্ভব স্যার আমরা জানি যে অনেক বয়স্ক মানুষ বা অনেক অন্যান্য রোগে আক্রান্ত মানুষ যার একই সাথে ছানির চিকিৎসাও করা জরুরি তখন তিনি কি করবেন বা কারো প্রেশার আছে কারো ডায়াবেটিস আছে বা আমরা তখন চিন্তা করি যে এই অপারেশনটি করা যাবে কি না আসলে আপনাদের খুবই আরেকটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করেছেন আপনি শুনে অবাক হবেন যে অনেকেরই যাদের রিং বসানো আছে হৃদরোগের সমস্যায় এমনকি যাদের বাইপাস অপারেশান হয়েছে তাদেরও চোখে আমাদের লেন্স বসাতে হয় এমনকি অনেকের কিডনির জটিল জটিলতা রয়েছে যেমন কিডনি ফেলিওর রয়েছে যাদের ডায়ালাইসিস করা লাগে এমনকি সপ্তাহে যারা তিন দিন যারা ডায়ালাইসিস করছেন যেমন গতকালকে ডায়ালাইসিস করলেন আজকে তার চোখে আমরা ফ্যাকো সার্জারি করলাম আগামীকাল আবার উনি ডায়ালাইসিস করবেন অর্থাৎ উদ্দেশ্য হচ্ছে যেটা আমি বললাম যে একটা মানুষ যতদিন পৃথিবীতে বাঁচবেন তার পরিষ্কার দেখার অধিকার রয়েছে তার সন্তান নাতি নাতনির চেহারাটা দেখবার অধিকার তার রয়েছে আমাদের সেই অধিকার নিশ্চিত করতেই হবে এটা রোগীর অধিকার স্যার আমরা সবসময় শুনে থাকি যে ছানি অপারেশান বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে এবং ফ্যাকো সার্জারি হচ্ছে সেটির লেটেস্ট পদ্ধতি অন্যান্য যে ট্রেডিশনাল পদ্ধতিতে অপারেশানটি হয়ে থাকে এবং এই ফ্যাকো সার্জারিতে যেটি আপনারা করছেন বা এখন অনেকেই করছেন এই দুটো পদ্ধতির মধ্যে আসলে বেসিক পার্থক্য কী বা কত বেশি উপকার পাওয়া যায় একটু যদি বলেন প্রথমত হচ্ছে যে কিছুদিন আগ পর্যন্ত ধরুন বিশ বছর আগে আমরা প্রায় বারো থেকে চোদ্দো মিলিমিটার জায়গা কেটে ছানিটাকে আস্ত বের করে আনা কিন্তু অনেকগুলো সেলাই লাগতো এখন আরেকটি প্রচলিত পদ্ধতি রয়েছে সেটির নাম হচ্ছে স্মল ইনসিশন ক্যাট্রাক্স সার্জারি সেখানে আট থেকে নয় মিলিমিটার জায়গা কেটে সেখানেও ছানিটাকে আস্ত বের করে আনা হয় কিন্তু সেলাই লাগে না কিন্তু ব্যান্ডেজ লাগে ইঞ্জেকশানও লাগে প্যাকো সার্জারিতে কোনো রকম ইঞ্জেকশান সেলাই ব্যান্ডেজ কিছুই লাগে না এবং সেখানে ছানিটাকে আস্ত বের করে হয় আনা হয় না সেখানে মাত্র দুই মিলিমিটার একটা ছিদ্র করে ছানিটাকে মেশিনে টুকরো করে ভেঙে গলিয়ে বের করে নিয়ে সেই তারপরে চোখে আমি বলেছি ধরনের অনেক ধরনের ভালো ভালো লেন্স আবিষ্কার হয়েছে একজন রোগীর চাহিদা এবং তার দেখবার গুণগত মানের চাহিদা অনুযায়ী আমরা চোখে লেন্স বসাতে পারি এবং মাত্র দশ মিনিট সময় লাগে কোনো রকম ইঞ্জেকশান লাগে না সেলাই লাগে না ব্যান্ডেজ লাগে না আপনি বুঝতে পারছেন যে সেই অপারেশনটা কত সহজ এবং কত নির্ভরশীল এবং সারা বিশ্বের সাথে পাল্লা দিয়ে 
বাংলাদেশের চক্ষু বিজ্ঞানে গিয়ে গেছে এবং এখন বিদেশ থেকে নানান ধরনের চোখের চিকিৎসাতে বিদেশীরা আসে এবং দেশের যারা বিদেশে যারা বসবাস করেন ইমিগ্রেন্টস হয়ে যারা আছেন অভিবাসী হয়ে যারা আছেন তারাও আমাদের দেশে এসে কারণ আমাদের দেশে খরচ কম সুতরাং আমাদের এটা আমাদের একটা গর্ব যে আমরা চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিশেষ করে চক্ষু চিকিৎসায় আমরা অনেক দূরে গিয়ে গেছি আসলে ছানি এমন একটি রোগ অনেকেই এই রোগে আক্রান্ত হয় এবং বয়সকালে সকল মানুষেরই প্রায় ছানি পড়তে দেখা যায় কাজেই ছানির চিকিৎসাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং খুব স্বাচ্ছন্দে খুব আস্থার সাথে মানুষ অবশ্যই আমাদের দেশে খুব ভালো পদ্ধতিতে আধুনিক পদ্ধতিতে এই সার্জারি চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারে একটি বিষয় ডক্টর বাইদের যে দীর্ঘদিন যদি আমরা চোখে ছানি পুষে রাখি ছানির কারণে হঠাৎ করে চোখের চাপ বেড়ে গিয়ে ছানি জনিত গ্লোকোমা হয়ে তীব্র ব্যথা একটা চোখ পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যেতে পারে আরেকটি বিষয় যত দিন যায় ছানি শক্ত হলে অপারেশনের ঝুঁকি এবং অন্যান্য জটিলতাগুলো বেড়ে যায় সেই জন্য ছানি সময় মতো অবশ্যই সময় মতো অপারেশন অর্থাৎ প্রাথমিক পর্যায়ে করলে সবচেয়ে শ্রায় জি আপনার কাছে আমরা ফ্যাকো সার্জারি এবং চোখের ছানি চিকিৎসায় যত রকম পদ্ধতি আছে বা সবগুলি সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে জানলাম আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে আজকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ আর টিভির সকল দর্শক এবং আর টিভিকেও ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার প্রিয় দর্শক আমরা সংক্ষিপ্ত সময়ের আলোচনায় বিজ্ঞান নির্ভর যে পদ্ধতিতে আমরা অপারেশন করছি ছানির চিকিৎসা করছি সেই সম্পর্কে বিস্তারিত জানবার চেষ্টা করেছি এবারে আপনাদের জন্য রয়েছে সাবলন হেলথ টিপস চোখ মানব দেহের অতি মূল্যবান সম্পদ তাই চোখে যে কোনো সমস্যায় বিলম্ব না করে দ্রুত অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে চোখের চিকিৎসায় লেন্সের ব্যবহার ফ্যাকো সার্জারি লাস্টিক বা লেজারের মতো উন্নত প্রযুক্তি চিকিৎসা বর্তমানে বাংলাদেশে করা যাচ্ছে তাই অহেতুক ভীত না হয়ে এবং চিকিৎসার জন্য বিদেশে না গিয়ে দেশেই সর্বাধুনিক চিকিৎসা নেওয়া সম্ভব পাশাপাশি আপনার পরিবারের সকল সদস্যদের জীবাণুমুক্ত প্রতিদিনের জন্য স্যাফলন হতে পারে একান্ত নির্ভরযোগ্য জীবাণুনাশক প্রিয় দর্শক স্যাভলন সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানের আজকের আয়োজন এ পর্যন্তই আপনাদের সকলকে জানিয়ে রাখছি আগামী সপ্তাহের স্যাভলন সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানটি দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো আমরা এখানেই বিদায় নিচ্ছি সকলেই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ